குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம டிஎன்செட் எக்ஸாமில் வந்து நெக்ஸ்ட் கொஷன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ கவனிங்க இந்த கொஷின் வந்து தேர்ட் யூனிட் அதாவது டிஎன்செட் சிலபஸில் தேர்ட் யூனிட்ல உள்ள கொஷின் ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னா ஃபைன் த பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் ஃபார் டெல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டெல் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ யூ என் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ எக்ஸ் இது ஒரு நான் ஹோமோஜினஸ் செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் நமக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷனுக்கு ஜென்ரல் சொல்யூஷன் போடணும்னா என்ன பண்ணுவோம் பர்டிகுலர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் இப்போ இதில் வந்து நமக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தில் பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் மட்டும் கேட்குறாங்க இப்போ பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை இந்த கோஃபிஷன்ஸ் நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் இங்கே டெல் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம போடுற ப்ராப்ளத்தில்லாம் டி ஸ்கொயர்னு மார்க் பண்ணுவோம் நம்ம அதை டி ஸ்கொயர்னே போட்டுக்கலாம் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டி ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ த்ரீ எக்ஸ் சரிங்களா இப்போ இங்கே இதை எப்படி நம்ம குரூப் பண்ணி எழுதலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டேர்மை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டி இன்டூ த்ரீ எக்ஸ் இப்படி நம்ம எழுதலாம் இப்போ டினாமினேட்டர் நம்ம நியூமினேட்டர் கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது எப்படி கன்வெர்ட் ஆகும் ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டி ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு ஆகும் இப்போ நமக்கு பைனாமியல் ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் என்ன ஃபார்முலா அது ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணணும் இங்கே எக்ஸ் உள்ள அங்கே எக்ஸ் உள்ள இடத்துல இங்கே என்ன இருக்குது டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி இருக்குது அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் ஒன் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் இன்டூ த்ரீ எக்ஸ் இப்போ த்ரீ எக்ஸை நம்ம உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுறோன்னா என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு டேம் த்ரீ எக்ஸ்னு ஆகும் செகண்ட் டேம் வந்து டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டி இன்டூ த்ரீ எக்ஸ் இப்படி ஆகும் ப்ளஸ் தேர்ட் டேம் என்ன இப்படி ஆகும் கன்வெர்ட் ஆகும் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டூ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் இப்போது ஃபஸ்ட்டு டேம் த்ரீ எக்ஸ்னே உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் டேம் கவனிச்சோம் அப்படின்னா த்ரீ எக்ஸ் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டி ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணணும் த்ரீ எக்ஸை டூ டைம்ஸ் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் டி ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ்னா என்னது டூ டைம்ஸ் நம்ம த்ரீ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு அதாவது டி ஸ்கொயர் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டி ஆஃப் டி ஆஃப் த்ரீ எக்ஸு ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது இதனுடைய வேல்யூ டி ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் நமக்கு என்னென்னு வரும் த்ரீன்னு வரும் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் த்ரீ என்னென்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ இந்த த்ரீ எக்ஸை டூ டைம்ஸ் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஜீரோன்னு ஆன்சர் கிடைக்கிது அப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு ஜீரோன்னு ஆகிடும் திரும்ப டூ டி இன் டி எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா டூ இன்டூ டி ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது த்ரீ எக்ஸை நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் இப்போ இந்த டேர்ம்லாம் வந்து டி ஸ்கொயர் ஹையர் பவர்ஸ் ஆஃப் டியாக தான் நமக்கு எக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் டி ஸ்கொயரே ஜீரோ ஆகிறதுனால அதை விட ஹையர் பவர்ஸ் எல்லாமே நமக்கு எல்லா டேமும் ஜீரோ ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் எல்லா டேமுமே நமக்கு என்ன ஆகும் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ இதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ இதுதான் நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கான பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் இப்போ பர்டிகுலர் இன்டெக்ரலுக்கு நம்ம ஒரே ஒரு மெத்தட் மட்டும் பார்த்துருக்கோம் இதை பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதை நான் வே அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் அப்லோட் பண்ணுறேன் மாடல் கொஷின்ஸாக அதை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே ஆப்ஷன் எந்த ஆப்ஷன் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு மற்ற த்ரீ ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே தான் நம்ம செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இது வந்து தேர்ட் யூனிட்டில் நியூமரிக்கல் அனாலிசிஸ் அந்த டாப்பிக்லேருந்து வரக்கூடிய கொஸ்டின் கவனிங்க த லெக்ரான்ஸ் இன்டர்பிளேட்டிங் பாலினாமியல் ஃபார் த டேட்டா நமக்கு ஒரு டேட்டா கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக லெக்ரான்ஸ் இன்டர்பிளேட்டிங் பாலினாமியல் நமக்கு கேட்குறாங்க நமக்கு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபோர் ஆப்ஷனில் எதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி லெக்ரான்ஸ் இன்டர்பிளேட்டிங் பாலினாமியல் அதுக்கான ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஃபார்முலா அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் என் இங்கே எத்தனை டேட்டாஸ் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் டூ கமா அண்ட் ஸோ ஒன் எக்ஸ் என் வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க அதே போல் ம ஒய் ஒன் கமா ஒய் டூ கமா அண்ட் ஸோ ஒன் ஒய்
x0 equal to 0, x1 equal to 1 and x2 is equal to 2. அதைப் போல y0 equal to 1, y1 equal to 3, y2 equal to 7. இப்போ பாலினாமில் என்ன நமக்கு? Lagrangeing interpolating பாலினாமில் வந்து x minus x1, x minus x2. அல்லவுதான் நமக்கு 3 datasதான் இருக்கு. அப்போ நமக்கு இதுவிடு stop பண்ணும். x0 இங்குடும் மேல வராது. அப்போ x0 minus x1 into x0 minus x2. இப்போ நமக்கு 3 terms இருக்கிறது நால் இதுவிட நம்ம stop பண்ணும். அதாது x0, x1, x2. அல்லவுதான் terms. இப்போ இங்க வந்து y0 plus. அடுத்து என்ன போடுவோம் x minus x0. இப்போ x1 இன்று y1 plus இன்னை நம்ம இங்கு நோட் பண்ணுவோம் x minus x0 இன்று x minus x1 x2 இங்குரந்து term இங்கு இருக்காது அப்பா இங்கு கீல x2 minus x0 இங்கு x2 minus x1 இன்று y2 இதோடு நம்ம formula stop பண்ணிடும் இன்னை நமக்கு y2 வரைக்கின்னா 2 வரைக்கின்னா i equal to 2 வரைக்கின்னா datas குடுத்திருக்காங்க அப்பா இதோடு நம்ம formula stop பண்ணிடும் X0 என்ன இங்க 0 minus 1 0 minus 2 Y0 என்ன 1 plus X minus X0 என்ன இங்க 0 X minus X2 2 divided by X1 கருது இங்க 1 minus 0 1 minus 2 plus Y1 என்ன இந்து Y1 என்ன Y1 கருது இங்க 3 plus X minus X0 X minus X1 divided by X2, X2 minus X0, X2 minus X1. இன்று Y2 என்ன நமக்கு 7. இப்பு இந்த பால் நாம் எல்லும் நம்ம சால் பண்ணலாம். Which is equal to, இப்பு numerator நம்ம multiply பண்ணலாம். multiply பண்ணா என்னாகும்? X square minus 2X minus X plus 2. அப்படினாகும் denominator என்னாகும் உங்களுக்கு 1 into 2. minus 1 into minus 2 நமக்கு 2 உனு கண்வுட்டாகும். plus, இந்த 2 terms நம்ம multiply பண்ணா என்னாகும் X square minus 2x divided by 1 into minus 1 நுறும் இங்கே 1 minus 2 minus 1 ஆகும் அப்போ நமக்கு minus 1 அப்படின் இந்த term convert ஆகும் into 3 plus இந்த 2 terms இன்னம் மல்டிலை பண்ணும் இன்னும் அப்படின்னா இன்ன ஆகும் x square minus x divided by இங்கே 2 இங்கே 2 minus 1 1 அப்போ 1 into 2 2 நாகும் into 7 இப்போ நாம் என்ன பண்ணலாம் இந்த minus 1 இருக்கிலியா இந்த minus 1 நாம் இங்கே கொண்டு இங்கு 1 என்ன நம்ம replace பண்ணிக்கலாம். இப்போ LCM எடுப்போம். இந்த 3 terms நியும் LCM எடுத்து நமக்கு என்ன LCM? 2 நாகும். இப்போ numerator எப்படி convert ஆகும் பாருங்க. இங்கு x square minus 2x 2x minus x நமக்கு என்ன நாய்டும் 3x அப்படி நாகும் இந்த term plus 2 அப்படி நாய்டும். இங்கு minus இருக்கு அப்படி நம்ம இங்கு வைச்சிக்கலாம். இங்கு minus இங்கு வந்து நமக்கு மட்டுப்பிலைப் பண்ணும்முது இந்த டோம் என்னாகும் minus 6x2 plus 12x அப்படின் கண்வட்டாகும் இன்று இங்க என்னாகும் இங்கு denominator 2தான் இருக்கு அப்படி numerator அப்படி நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் x2 minus x அதது 7 நம்ம உள்ள மட்டுப்பிலைப் பண்ணும் அப்படி என்னாகும் 7x2 minus 7x இப்படியாகும் இப்படி இதை நம்ம சால் பண்ணலாம் add பண்டும் நான் என்னாகும் x2 minus x2 வந்து minus 5x2 ஆகும் 5x2 plus 7x2 நமக்கு 2x2 என்ன answer கடைக்கும் next x2 எத்தனை இருக்கு 3x1 minus 3x plus 12x minus 7x இப்போ minus 10x plus 12x அப்போ நமக்கு plus 2x அப்படினாகும் இந்த term next plus 2 divided by 2 அப்படின் இருக்கு மேல் நம்ம 2 வக்காமனா வெல்ல எடுத்து cancel பண்டும் அப்படினா 2 வக்காமனா divided by 2, 2, 2 cancel ஆயிடுது, நமக்கு x2 plus x plus 1 தான் நமக்கு Lagrange interpolating polynomial. இங்கு option கவனிச்சும் அப்படினா, second option நான் correct answer. இப்போ நம்ம third problem பார்க்கலாம். இது வந்து TNZ syllabusல 4th unitல் இந்து கேட்கப்பட்ட கொஷ்ன இது, கவனிங்க, if x has the probability density, f of x is equal to k into e power minus 3x, where x is greater than 0, then find k. அல்லாது நமக்கு x என்ன, random variable எடுத்துக்கிறாங்க, அதனுடைய probability density, function வந்து f of x define பண்ணிருக்காங்க x நுடைய value greater than 0 நுடைய சொல்லிருக்காங்க இங்க exist ஆகுக்குடிய k நுடைய value நமக்கு கேட்டிருக்காங்க 4 options குடுத்திருக்காங்க 1st option minus 4, 2nd one is 4, 3rd one is minus 3, last one is 
இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் நமக்கு என்ன தெரியும் ப்ராபலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனுடைய டோட்டல் இன்டக்ரல் வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அதாவது இன்டக்ரல் ஏ டு பி நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே எக்ஸு கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்னென்னு தெரியும் ஒன் அப்படின்னு தெரியும் சரிங்களா அப்போ இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ என்ன கே இன்டு இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கே நமக்கு கான்ஸ்டன்ட்டு வெளில எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இன்டக்ரலேருந்து கே இன்டு இன்டக்ரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸை நம்ம இன்டக்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸை டிவைடட் பை மைனஸ் த்ரீ லிமிட் வந்து ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி திஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறோன்னா என்ன ஆகும் நமக்கு கே இன்டு இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் வந்து இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு ஆகும் டிவைடட் பை மைனஸ் த்ரீ இங்கே மைனஸ் இருக்கும் லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது இ பவர் ஜீரோ டிவைடட் பை மைனஸ் த்ரீ அப்போ இங்கே ப்ளஸ் த்ரீன் ஆகும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு ஆகிடும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ இ இந்த டேம் என்ன ஆகிடும் நமக்கு ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ நமக்கு கே இன்டு ஜீரோ ப்ளஸ் இ பவர் ஜீரோ ஒன்னு ஆகும் ஒன் பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ நமக்கு கே பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ கே ஈக்குவல் டு என்னென்ன ஆன்சர் கிடைக்கிது நமக்கு த்ரீ அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்கிது இப்போ ஆப்ஷனில் கவனித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் நம்ம ப்ராப்ள